ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ സൺനെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടാസ്വദിക്കൂ കഥകൾക്കപ്പുറം കാമുകനെ വീടിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ആ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കാത്തിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ കഥ കഴിക്കാൻ തന്റെ കിടപ്പറയിൽ ഭാര്യയുടെ ജാരനെ കണ്ട ആ യുവാവ് പകച്ചു നിൽക്കെ അവൾ അയാളെ പിടിച്ചു നിർത്തി കൊടുത്തു ഭർത്താവിന്റെ കഴുത്തിന് ആഞ്ഞുകുത്തി കാമുകൻ ഓടി അകന്നപ്പോൾ അവൾ ഒരു നാടകമാടി അമ്മ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടും കളങ്കമില്ലാത്ത കുഞ്ഞു മനസ്സ് നേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ കഥയാകെ മാറി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് പത്തൊൻപത് അപ്പോൾ സമയം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു നിലവിളി കേട്ട ആളുകൾ ഭയന്നു തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ യുവതിയായ വീട്ടമ്മയായിരുന്നു നിലവിളിച്ചത് ആളുകൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തി അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച അതിദയനീയമായിരുന്നു ദേഹം ആകെ ചോരയിൽ കുളിച്ച് ഒരു യുവാവ് വീടിന് പുറത്തുള്ള പടിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നു അയാളുടെ കഴുത്തിൽ നിന്നും ചോര വാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വിനോദ് രക്തം വാർന്ന് അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അവരവിടെ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബോഡി എടുത്ത് പോലീസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് അത് ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു ചേട്ടൻ എന്തിനിത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ നിലവിളി ആ സ്ത്രീ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തിലാകെ ചോര പുരണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്നാരോ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്തു പ്രാണന്റെ നേരിയ ചലനമേ ആ യുവാവിനപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓടിക്കൂടിയവർ അയാളെ എടുക്കാൻ മടിച്ചു നിന്നു അധികം വൈകാതെ പോലീസ് എത്തി അവർ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടന്ന ആ യുവാവിനെയും കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വിനോദ് മുറ്റത്ത് കിടപ്പുണ്ട് പുള്ളിയുടെ വൈഫ് ഇങ്ങനെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വയം കുത്തിയതാണ് എന്ന് വൈഫ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ വട്ടപ്പാറ എസ് ഐ വിളിച്ചു എസ് ഐ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നൂറ്റിയെട്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് കന്യാളങ്ങര വരെ സർവീസ് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കൊണ്ട് ചെല്ലണം അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴുത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുറച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എസ് ഐ വന്നു ആംബുലൻസ് വന്നു വണ്ടിയിലെടുത്ത് കയറ്റി നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പള്ളിയിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ ആ യുവാവിന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഭാര്യയുടെ നിലവിളിയിൽ നിന്നും ആളുകൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അയാൾ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതായിരുന്നു കഴുത്തിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് അയാൾ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചിരുന്നു താൻ ഏറെ സ്നേഹിച്ച ഭാര്യയെയും മക്കളെയും തനിച്ചാക്കി ആ വാടക വീട്ടിൽ എന്തിനാ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇത് ഇങ്ങനെ പൊതുവെ ആർക്കും വിനോദ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നൊരു അഭിപ്രായം ഇല്ല പൊതുവെ നാട്ടില് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല വരുന്ന അവിടെ വരുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വിനോദ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല വിവരമറിഞ്ഞ് ആ യുവാവിന്റെ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും വട്ടപ്പാറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും ആശുപത്രിയിലേക്കും ഓടിയെത്തി അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനായില്ല വിനോദിന്റെ പിതാവിനെ അവിടെ നിന്ന് എസ് ഐ വട്ടപ്പാറ എസ് ഐ വിളിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ വിനോദിന്റെ ആരാണ് ഞാൻ വിനോദിന്റെ അച്ഛനാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെയും കൂട്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വട്ടപ്പാറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തണമെന്ന് ഈ പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പിതാവ് ഇവിടെ നിന്ന് അവരുടെ ബന്ധുക്കളിൽ ചിലരെയും കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകൻ മരിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മോർച്ചറിയിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് തിരുവനന്തപുരം വട്ടപ്പാറ കല്ലയം കാരമോട് നമ്പാട്ട് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വിനോദ് എന്ന മുപ്പത്തി അഞ്ചുകാരനായിരുന്നു മരിച്ചത് അയാൾ പെയിന്റിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്തായിരുന്നു കുടുംബം പുലർത്തിയിരുന്നത് വിനോദിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ സി ഐക്കും ഡി ജി പിക്കും പരാതി നൽകി അഞ്ചാനക്കുഴിക്കരയിൽ വിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ കരകുളത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നു ഈ പയ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഒ
ഇത് നിജപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ശേഷം ഇവർ എന്നെ വിളിക്കുകയും പിറ്റെന്ന് എന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ കൂടി ചെല്ലണമെന്ന് പറയുകയും ഞാൻ ഇവരോടൊപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ അഡ്വക്കേറ്റിനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോ ആരാഞ്ഞപ്പോൾ സി ഐക്കും ഡി ജി പിക്കും വ്യക്തമായി ഇന്ന് തന്നെ പരാതി കൊടുക്കണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് മുമ്പ് പരാതി കൊടുക്കണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് ഈ പിതാവിനെയും കൂട്ടി ഡി ജി പിയുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം തന്നെ സി ഐക്കും പരാതി കൊടുത്ത് ഡി ജി പിക്കും പരാതി കൊടുത്തു പള്ളിയിൽ നിന്നും വീട്ടിലെത്തിയ വിനോദ് കത്തി കൊണ്ട് സ്വയം കുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് വിനോദിന്റെ ആറു വയസ്സുള്ള മകൻ അങ്ങനെ തന്നെ മൊഴി നൽകി അതോടെ വിനോദിന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പിച്ചു ഇതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് ഇത് കൊലപാതകമാണോ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നത് വളരെ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മതി എന്ന് പറയുകയും ഒപ്പം ഞാൻ സി ഐക്ക് പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ സി ഐ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കുട്ടിയുടെ മൊഴി അനുസരിച്ച് വിനോദ് സ്വന്തം ആയി കുത്തി മരിച്ചതാണ് എന്നാണ് സി ഐ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ടായി അത് സ്വയം ഏൽപ്പിച്ച ഒരു മുറിവായി ഡോക്ടർക്ക് തോന്നിയില്ല അത്രമേൽ ആഴത്തിലുള്ള ആ മുറിവ് മറ്റാരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചതാകാനേ തരമുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ നിരീക്ഷണം അതോടെ പോലീസ് വെട്ടിലായി സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ഏറിയതോടെ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വിനോദിന്റെ മകൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മാറ്റി പറഞ്ഞു കള്ളമില്ലാത്ത പിഞ്ചു മനസ്സ് താൻ കണ്ട സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു അമ്മ അച്ഛന്റെ കൈകൾ പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു വെച്ചു മാമൻ കത്തിയെടുത്തു കുത്തി വിനോദ് പള്ളിയിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ മാമൻ ആരായിരുന്നു വിനോദിന്റെ ഭാര്യയെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ പുറത്തു വന്നത് ഒരു ദാമ്പത്യ ചതിയുടെയും അവിഹിത ബന്ധത്തിന്റെയും കൊലപാതകത്തിന്റെയും കഥയായിരുന്നു ഈ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് അറിയാം ഈ മനോജ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് സ്ഥിരമായി അവിടെ വരുന്ന ആളാണെന്ന് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം മാമൻ എന്നാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഈ കുട്ടികൾ ഈ മനോജിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം മനോജ് വരുമ്പോൾ മുട്ടായിയും അതും ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഈ ആളിനെ ഇതിൻ്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുകയും അതനുസരിച്ച് അന്വേഷണം അതിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് ആദ്യം പോലീസിനോട് മൊഴി പറഞ്ഞു മൊഴി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞ് അതിനു ശേഷമാണ് കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ച് പോലീസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇല്ല രാഗി കൈ രണ്ടും കൂടെ പിടിച്ച് അമ്മ കൈ രണ്ടും കൂടെ പിടിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് വെച്ച സമയത്ത് മനോജമ്മ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കുത്തിയിട്ട് മാമ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ഓടിക്കളഞ്ഞു ആറു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കൊറ്റ കുട്ടിയാണ് അവനോട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനും ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി അപ്പോൾ എന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടാലും പുള്ളി കൊച്ചിന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കാരണം എൻ്റെ പേര് പോലും പുള്ളി കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാനും അവിടെ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും കാരണത്തിൽ വരുന്നത് അതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ എന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ കൊണ്ടുവിടാറുണ്ട് ഈ കൊച്ചുങ്ങളായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നെ എപ്പോഴും കണ്ടാലും പിള്ളേർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മനോജ് മനോജ് എപ്പോഴും അവിടെ വീട്ടിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും കുട്ടികൾക്ക് മനോജ് അല്ല മറ്റൊരാളല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മനോജ് തന്നെയാണെന്ന് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം അത് ഉറപ്പിക്കാം അന്ന് രാവിലെ കുടുംബവും ഒത്ത് വിനോദ് പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു പതിനൊന്ന് മണിയോടെ അവർ തിരിച്ചെത്തി പിന്നീട് വിനോദ് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് പോയി അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അയാൾ തിരികെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു ഭർത്താവും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നില്ല മുറിയിൽ ഭാര്യയുടെ ജാര് അതോടെ വിനോദിന്റെ രക്തം തിളച്ചു താൻ പുറത്തു പോയ തക്കത്തിന് കാമുകനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ഭാര്യയുമായി വിനോദ് വഴക്കിട്ടു ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടിന്റെ അടുത്താണ് ഈ കുട്ടികൾ ആദ്യം താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോഴും ഈ ഓട്ടോക്കാര് അവിടെ സ്ഥിരം വരുമായിരുന്നു നമ്മൾ കാണുമായിരുന്നു എന്നും നടയിൽ റോഡിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു ഓട്ടോ പിന്നെ ഇതിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് വഴക്കിന്ന് കുട്ടിയിൽ അച്ഛൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സ്ഥിരം പറഞ്ഞതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് ര
അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും കൂടെ പിടിവലി നടന്നതാണ് നടന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയും അവിടെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിടിവലി നടന്ന് ഈ ഭാര്യ കൈ മനോ വിനോദിൻ്റെ കൈ ബാക്കിലോട്ട് പിടിച്ച് വെ വെച്ച് മറ്റവൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവൻ കത്തിക്ക് കത്തിക്കും എന്തോ മാരക എന്തോ ആയുധം ഉണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഇടത് ഭാഗത്ത് കുത്തി നല്ല ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണ് വെളിയിൽ അധികം മുറിവ് കാണാൻ പറ്റില്ല ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണ് വിനോദിന് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് വിനോദ് മരണപ്പെടാനുള്ള കാരണം മനോജ് ഈ ഈ ക്രൂരകൃത്യം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം മനോജ് അവിടെ നിന്ന് ബേക്കിൽ കൂടി വീട്ടിൻ്റെ ബേക്കിൽ കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മനോജ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വ്യക്തമായതിന് ശേഷം രാഗി അവിടെ കിടന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ ഓടിക്കൂടി ഇതിനൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസിനെ അറിയിക്കുന്നു ഇതിനിടെ രാഖി മറ്റൊന്നു കൂടി ചെയ്തു അടുക്കളയിൽ കയറി പാചകവാതകം തുറന്നുവിട്ടു അപ്പോഴേക്കും വേദനയോടെ പുളഞ്ഞ വിനോദ് വീടിൻ്റെ പുറത്തെത്തി പടിയിലേക്ക് വീണു അതോടെ രാഖി ഒരു നാടകം തുടങ്ങി ഭർത്താവ് ചെയ്ത കടുങ്കൈ നാട്ടുകാരെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അറിയിച്ചു ചേട്ടൻ എന്തിനിത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉറക്കെയുള്ള കരച്ചിൽ നാട്ടുകാർ വരുമ്പോൾ ഭാര്യ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അവർ ഉടുത്തിരുന്ന ഇട്ടിരുന്ന നൈറ്റി നിറച്ച് ബ്ലഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പോലീസ് വരുന്നത് വരെ ഈ ഗ്യാസ് വീട്ടിലെ ഗ്യാസ് തുറന്നിട്ട് പോലീസാണ് അത് ഓഫ് ആക്കി എന്നാണ് പോലീസ് അവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് രണ്ട് പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ പോലീസാണ് ഞങ്ങളാണ് വന്ന് ഈ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ആത്മഹത്യയാക്കി ശ്രമിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിനോദ് വീട്ടിനകത്താണ് വീ വീണിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ വീട് കത്തിയനായിരുന്നു കത്തിച്ചനായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നടക്കാതെ വന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ഈ ബോഡി ഈവൻ ആ വിപ്രാളത്തിൽ വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് വാതലിൽ കൂടെ ആണ് വീണ് വെളിയിലാണ് വിടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പുറം ലോകം ഇത് കൊലപാതകമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അകത്തായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാസ് കൃത്യമായിട്ടും കത്തിച്ചു വിനോദ് വീടിന് പുറത്തേക്ക് വീണതോടെ വീടിന് തീ വയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതി പാളിപ്പോയി വഴക്കിനൊടുവിൽ വിനോദ് സ്വയം കുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച പോലെ മകൻ പോലീസിനോട് പറയുകയായിരുന്നു ആരായിരുന്നു അവൻ ഭർത്താവ് പുറത്തു പോയ തക്കൻ നോക്കി കാമുകിയുമായി അവിഹിത ബന്ധത്തിനെത്തിയ കാമുകൻ വട്ടിയൂർക്കാവ് തൊഴുവൻകോട് ശ്രീവിനായകത്തിൽ മനോജ് എന്ന മുപ്പതുകാരനായിരുന്നു കാമുകിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ വകവരുത്തിയത് ടിപ്പർ ലോറി ഡ്രൈവറായ മനോജും രാഖിയുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ആ വീട്ടിൽ വഴക്ക് പതിവായിരുന്നത്രേ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവളുടെ ചേർച്ചക്കാരനായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ആ വിഷയത്തിലായിരുന്നു പല പ്രാവശ്യവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിയുണ്ടായി ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെന്ന വിനോദിൻ്റെ തലയ്ക്ക് പട്ടികളുണ്ട് അടിച്ചു എന്നൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ പോലീസാണ് പറഞ്ഞത് പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ അടി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് നേരത്തെ ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പോലീസായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നത് അദ്ദേഹം പറയും ഇവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഞാനും എനിക്കറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അന്ന് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തി പോയിരിക്കും പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മാന്യനായ ഒരു പോലീസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറ പറയുണ്ടായി ഒത്തിരി തവണ രാഖിയും വിനോദമായിട്ട് ഒരുപാട് ഫാമിലി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യനുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ശിഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മുമ്പ് ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഉണ്ടായി പോലീസ് പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോവുകയും അതൊരു ഒത്തിരിപ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞ് വിടുകയും ചെയ്തു അന്നേ ഒരു വിഷയങ്ങളുള്ള ഇതിലാണ് പോയത് ഒരു വിനോദിന് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു പക്ഷേ വിനോദിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ പെണ്ണിൻ്റെ രീതിയും സ്വഭാവവും വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കൊച്ചുങ്ങളെയും ഈ പെണ്ണിനെ ഓർത്താണ് വിനോദ് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ നിന്നത് പലതവണ വിനോദ് വിലക്കിയിട്ടും രാഖി പിന്മാറിയില്ല ബ്യൂട്ടീഷ്യനായ അവൾ തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ചു കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് സ്വയം കുത്തി മരിച്ചു എന്ന വാർത്തയ്ക്കൊടുവിൽ അതൊരു ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ വട്ടപ്പാറ നടുങ്ങി രാഖി ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ രാഖി അല്ലെങ്കിൽ അത
രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു കല്യാണം ഇവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോഴേ രാഖിയുടെയും രാഖിയുടെ അമ്മയുടെ മൊഴി പ്രകാരമാണ് വാടാക്കി പോകുന്നത് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഇതുവരെയും വാടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം എൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ച അതിനു ശേഷമാണ് അവളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് ഈ വാടാക്കി പോകുന്നത് രാഖിയുടെ വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങൾ പതിവ് വഴക്കിന് കാരണമായിരുന്നു എന്നാണ് വിനോദിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത് മക്കളുടെയോ ഭർത്താവിന്റെയോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ സദാ സമയവും ഫോൺ വിളിയായിരുന്നത്രേ രാഖിയുടെ വിനോദം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ സ്വന്തം ഭർത്താവിനും ഒന്നും വേവിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഫോൺ വിളി ഫോൺ വിളി വലിയ ഫോൺ ഉണ്ട് ഫോൺ എടുത്തു വെച്ച് നാല് ചുറ്റും വിളിയാണ് എപ്പോഴുണ്ട് അതുപോലെ വന്ന് ഈ മെയിനായിട്ടവൻ തന്നെ പിന്നെ അല്ലാതെ പലരും ഇതുപോലെ കൂടെ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ആഴ്ച കൂടെ താമസിക്കും താമസം എപ്പോഴും പോൺ വിളി പോൺ വിളിയാണ് പെയിൻറിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന വിനോദിനെ പലതവണ രാഖി ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചതായും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു വിനോദിനെ ഈ രാഖി ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുമായിരുന്നു മർദ്ദിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പിച്ചാത്തി ബ്ലേഡിന് ഈ വിനോദിൻ്റെ കയ്യിൽ കൈയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് മുറിച്ച് ഏഴ് തയ്യലുണ്ട് പല്ലടിച്ചളക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ രാഖിക്ക് ഈ മർദ്ദനവുമായി ഒരു ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ രാഖി തന്നെ പല പ്രാവശ്യം തന്നെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്ക ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തുണികളും ഷർട്ടുകളും പാൻറ്റുകളൊക്കെ വാരി കത്രിക്ക് പിച്ചാത്തിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ കണ്ണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെയും തുണിയിലെ പല ഭാഗങ്ങളും കീറിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിനെ തുന്നി ചേർത്തായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ പ്രതികരിക്കുക ചെയ്യും എങ്കിലും വിനോദമായും ഇത് അവർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ വിനോദിൻ്റെക്കാൾ ഒരുപാട് മുന്നിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കുള്ള അടി പത്ര ദിനം പറയും ഒരു ദിവസം കൂടി ഒരു അടി പത്രം കിട്ടാത്ത ഒറ്റ ദിവസം ഇല്ല എന്ന് അവൻ്റെ കൂട്ടി ജോലിക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവൻ്റെ പല്ല് അടിക്ക് പറിച്ച് ആ പല്ല് എന്തോ എടുത്ത് ഇറങ്ങി പല്ല് മുൻപാക്ഷ പല്ല് പോയി കാരണം പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു മൂന്ന് ബ്രാൻഡ് അടുത്ത് നോക്കി പോകാതെ ഏഴ് കുത്തി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഞാൻ ചേർത്ത് തലയിൽ തലയിൽ അടിഞ്ഞ തലയിൽ മുറിവുണ്ട് ഈ പട്ടികല്ലേ എടുത്ത് തലയിൽ അടിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം അവന് അവനും കൂടെ കൂട്ടി മുറിക്കാത്തിട്ട് അവനെ അടിക്കും മനോജ് ഈ വീട്ടിലെ പതിവുകാരനായിരുന്നു എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് വീട് ഒഴിയണമെന്ന് വീട്ടുടമ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പല ദിവസം ഈ വീട് കൊടുത്ത ഉടമസ്ഥൻ്റെ കൂടെ നാം പരാതിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് വീട് മാറണമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വാടക സ്ഥിരം തരണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ പറയണം എങ്ങനെ പറയണമെന്നും പറഞ്ഞ് പറയുമായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് മിക്കവരും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദേഹോപദ്രവങ്ങൾ പതിവായിട്ടും മക്കളെയും ഭാര്യയെയും ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നത്രേ വിനോദിന് ഈ കൊലപാതകത്തിൽ രാഖിക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായതോടെ അവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് പോലീസ് നൂറ് ശതമാനവും ഈ ഈ കൊലപാതകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഈ രാഖി രാഖിയും മനോജും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് വിനോദിൻ്റെ മരണത്തിനിടാക്കുക ഈ രണ്ട് പേരും അല്ലാതെ മൂന്നാമത് ഒരാളും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം ഇതുവരെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയിൽ ഇതുവരെ വരാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു മനോജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രാഖിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ വിനോദിന് വളരെ ഇഷ്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടും രാഖിയെ വിട്ടു പോകാത്തോളം ഒരു കാര്യം ഈ പെണ്ണോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോകാതിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പെണ്ണിന് അത്തരത്തിലുള്ള അവർ ആത്മാർത്ഥത അവനോട് തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടും കൺമുമ്പിൽ കണ്ട ആ സത്യം വിളിച്ചു പറയാതിരിക്കാൻ ദൃക്സാക്ഷിയായ കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പതിവായി തനിക്ക് മധുരവുമായി വരാറുള്ള മാമൻ അച്ഛൻ്റെ കഥ കഴിക്കുമെന്നും അമ്മ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുമെന്നും ആ കുട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ കഥകൾക്കപ്പുറം എന്ന പരിപാടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം സൂര്യ ടി വി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ഹെവൻ